നമസ്കാരം നിഷ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണസംഖ്യ എഴുപത്തയ്യായിരം കടന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസിനെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി ലോകത്ത് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉടൻ പിൻവലിക്കരുതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കായി യു എൻ രക്ഷാസമിതി വ്യാഴാഴ്ച യോഗം ചേരും അമേരിക്കയിൽ മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലായി നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏപ്രിൽ പതിനാലിന്റെ കേന്ദ്ര നിലപാട് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക തമിഴ്നാട്ടിൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അറുപത്തൊൻപത് പേരിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് പേരും നിസാമുദ്ദീൻ തബ്ലീഗിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയവരാണ് ദില്ലിയിലെ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കാസർഗോഡ് നാല് കണ്ണൂർ മൂന്ന് കൊല്ലം മലപ്പുറം ഇവിടങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ നാല് പേർ വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തിയവരാണ് രണ്ട് പേർ നിസാമുദ്ദീൻ തബ്ലീഗിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയവരാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായത് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി ഇതുവരെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്താറ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആണ് അവരിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് പേരെ ഇന്ന് പുതുതായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നഴ്സുമാർക്ക് അഭിവാദ്യവുമായി ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നഴ്സുമാരെ കരുതേണ്ട ചുമതല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൗൺ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറി സംസ്ഥാനത്ത് കേടായ മത്സ്യം വിൽക്കുന്നതിനെതിരെ കർശനമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മത്സ്യ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
സംസ്ഥാനത്തെ മൃഗശാലകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുവാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു വീടുകളിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ കൂടുകളും അണുവിമുക്തമാക്കണം സംസ്ഥാനത്തെ ചരക്ക് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ കൂടുതൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും അത് മത്സരത്തിൻ്റെ വേദിയാക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് മാനസിക രോഗം വൃക്കരോഗം മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുവാൻ പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് എന്നിവരുടെ സഹായം ലഭിക്കും മൊബൈൽ ഷോപ്പുകൾ ഞായറാഴ്ച തുറക്കാം വർക്ക്ഷോപ്പുകളും സ്പെയർ പാർട്സ് കടകളും ഞായറാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും തുറക്കാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർക്ക് വീടുകളിൽ പോയി റിപ്പയർ പണികൾ ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമില്ല കോവിഡ് ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിനായി എം പിമാരുടെ ഫണ്ടുകൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിർത്തലാക്കുന്നത് പ്രാദേശിക വികസനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഫണ്ട് അപര്യാപ്തമാണ് എം പിമാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടുകൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം കേന്ദ്രം നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു വീടുകളിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കുടുംബശ്രീ ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മലബാർ ദേവസ്വത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ക്ഷേമനിധി വഴി സഹായം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അലക്കുകാർ മൺപാത്ര തൊഴിലാളികൾ ഇസ്തിരി തൊഴിലാളികൾ പാരലൽ കോളേജ് അധ്യാപകർ മുതലായവരെ സഹായിക്കാൻ ക്ഷേമനിധി വഴി സഹായം നൽകും ഇവരിൽ അർഹരായവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിലും കൊണ്ടുവരും സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പാചകവാതക വിതരണം മുടങ്ങിയില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു എം എൽ എ ഫണ്ട് മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകൾക്ക് പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തേഴ് മുതലുള്ള സംഭാവനകൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ആക്കും സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ തൊഴിലാളികൾക്ക് മാർച്ചിലെ മുഴുവൻ വേതനവും നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ചലച്ചിത്ര താരം ശശി കലിംഗ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ അന്തരിച്ചു അൻപത്തൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു 
കരൾ രോഗബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു അഞ്ഞൂറിലധികം നാടകങ്ങളിലും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ആസ്വാദക ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സമയം പ്രയോജനകരമായി ചെലവഴിക്കാൻ ചില ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു വ്യായാമം അനിവാര്യമായതിനാൽ വീടിനകത്തിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വീടിൻ്റെ ടെറസിലോ വീട്ടിലെ മുറിക്കുള്ളിലോ നടക്കുക എയ്റോബിക് സുംബ മുതലായ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇൻഡോർ ഗെയിംസിൽ ഏർപ്പെടുക വീട്ടിൽ പുതിയ പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടേതായ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സമ്മാനിക്കുക വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ വീട്ടുകാരെ സഹായിക്കുക നൃത്തം ചിത്രകല കരകൗശല വിദ്യകൾ എഴുത്ത് വായന കൃഷി എന്നീ ഹോബികളിൽ വ്യാപരിക്കുക നല്ല സിനിമകൾ കണ്ട് അവയ്ക്ക് നിരൂപണം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ ദിവസവും നിഖണ്ഡുവിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കുകയും അതുപയോഗിച്ച് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുക അതുവഴി അവരുമായി കൂടുതൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുക കോവിഡിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ തൂവാല കൊണ്ടോ കൈ മടക്കുകൊണ്ടോ വായും മൂക്കും പൊത്തുക കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡോളം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക മുഖത്തും കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടാതിരിക്കുക അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരുക തുടർച്ചയായി തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക ശ്രവണ പരിമിതിയുള്ളവർക്കായുള്ള നിഷ് ന്യൂസിൽ ആംഗ്യഭാഷ പരിഭാഷകൻ വിനയ ചന്ദ്രനോടൊപ്പം സിൽവി മാക്സിമേന നമസ്കാരം